প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা রাখি সবাই ভালো আছো করোনার এই দুর্যোগকালীন সময়ে তোমাদের অনলাইন অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে আজকে আমরা গণিত প্রথম বর্ষে গণিত অনার্স প্রথম বর্ষের লিনিয়ার অ্যালজাবরা নিয়ে আলোচনা করব ক্লাসের শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ জনাব প্রফেসর মাহবুল করিম স্যারকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গণিত বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যারা এই অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা আলোচনা শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আমরা তাহলে আজকে র্যাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক তোমরা হয়তো জানো ক্লাসে আমরা র্যাঙ্ক করিয়েছিলাম তারপর আমরা আবার একটু রিভিউ করার চেষ্টা করছি এখানে র্যাঙ্ক তাহলে আমরা জানবো আসলে র্যাঙ্ক কাকে বলে র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক হচ্ছে র্যাঙ্ক ইজ এ র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট নন জিরো রো অফ ইসিলন ফর্ম ঠিক আছে তো আমরা যদি সংখ্যা বলি র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট নন জিরো রো অফ ইসিলন ফর্ম মানে হচ্ছে ইসিলন আকারে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করার পর তার অশূন্য উপাদান অশূন্য সারি অথবা অশূন্য কলামের মোট সংখ্যাকে বলা হয় সেই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক তাহলে জিনিসটা কি আমরা একটু দেখি আমরা একটু ডেফিনেশনটা লিখি র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট নন জিরো রোজ অর ইসিলন ফর্ম ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখছি যে র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট নন জিরো রোজ অর কলামস অফ ইসিলন ফর্ম তাহলে ইসিলন আকারে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করার পর তার অশূন্য যে সারির সংখ্যা বা অশূন্য যে কলামের মোট সংখ্যাকে বলা হয় র্যাঙ্ক যেমন আমরা যেমন এটা একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে যদি আমরা ইসিলন আকারে লিখি জিরো টু ফাইভ জিরো এটা একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা ইসিলন আকারে লিখছি এই সিলন আকারটা কীভাবে সেটা আমরা একটু পরে ব্যাখ্যা করব তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা যখন ইসিলন আকারে লেখার পরে এখানে নন জিরো রোজ কয়টা তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে নন জিরো রোজ হচ্ছে আমার তিনটা একটা দুইটা তিনটা তাহলে এটা র্যাঙ্ক হবে থ্রি ওকে তাহলে এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে থ্রি একইভাবে আমরা যদি এই ম্যাট্রিক্সটাকে এইভাবে লিখি ওয়ান টু থ্রি জিরো টু ফাইভ বা জিরো টু জিরো 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 এখানে জিরো রোজ কয়টা আছে এখানে আমার জিরো রো আছে একটা তাহলে নন জিরো রো আছে দুইটা তাহলে এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে টু ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি র্যাঙ্ক সম্পর্কে এখন জানলাম র্যাঙ্ক হচ্ছে এটা ইসিলন আকারে লিখব কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে ইসিলন আকারে প্রকাশ করব ইসিলন আকারে প্রকাশ করার পরে নন জিরো রো অথবা নন জিরো কলামের মোট সংখ্যাকে বলা হয় র্যাঙ্ক এখানে নন জিরো রো আছে তিনটা তাই এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে থ্রি এখানে নন জিরো রো আছে দুইটা এই জন্য এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে টু এখন ইসিলনটা কি ইসিলন আকারটা কি আমরা যদি ইসিলন আকারটা ব্যাখ্যা করতে যাই কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের অশূন্য উপাদানগুলো উপরে থাকবে অশূন্য সারিগুলো উপরে থাকবে এবং শূন্য সারিগুলো নিচে থাকবে ইসিলন আকার যেটা বলছি আমরা কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের অশূন্য সারিগুলো উপরে থাকবে এবং শূন্য সারিগুলো নিচে থাকবে অশূন্য প্রত্যেক অশূন্য প্রত্যেক অশূন্য সারের প্রথম অশূন্য উপাদানের বাম পাশের শূন্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে উপর থেকে নিচে বাড়তে থাকবে যেমন আমরা একটু খেয়াল করি এখানে অশূন্য সারিটা উপরে আছে প্রথম অশূন্য সারিটা এটা দ্বিতীয় অশূন্য সারের প্রথম অশূন্য উপাদান হচ্ছে এটা এটার বাম পাশ হচ্ছে একটা জিরো তারপর তৃতীয়টাতে দেখি আমরা অশূন্য উপাদান হচ্ছে এটা এটার বাম পাশ হচ্ছে দুইটা জিরো তার মানে উপর থেকে নিচে অশূন্য উপাদানের উপর থেকে অশূন্য উপাদানের বাম পাশের শূন্য সংখ্যা উপর থেকে নিচে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে তারপর এটাতেও দেখি যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অশূন্য উপাদান প্রথম অশূন্য উপাদানের বাম পাশের শূন্য হচ্ছে একটা এখানে হচ্ছে 
দুইটা আছে যদি এখানে তিনটা যদি দুইটা হতো তাও হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইসিরণাকার তাহলে আমরা কয়েকটা ইসিরণাকারের ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক বের করব আমরা যেমন আমরা একটা ম্যাট্রিক্স লিখি ওয়ান টু থ্রি মাইনাস টু থ্রি ফোর জিরো সেভেন টেন এটা একটা ম্যাট্রিক্স এখন এটার আমরা র্যাঙ্ক নির্ণয় করব ওকে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের প্রথমে আমরা কি করব এটাকে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করব তাহলে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করতে গেলে কি হবে আমরা এটাকে সারিতে যদি ইসিরণ আকারে প্রকাশ করি তাহলে আমার এখানে আমার টার্গেট হচ্ছে এই উপাদানটাকে প্রথম দ্বিতীয় সারির প্রথম উপাদানটাকে জিরো করতে হবে তৃতীয় সারির প্রথম দুইটাকে জিরো করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখি আমার প্রথম রোটা যা আছে তাই থাকবে ওয়ান টু থ্রি দ্বিতীয় সারির প্রথম উপাদানটাকে আমরা জিরো করব ইসরো নাকারে করার জন্য তাহলে আমরা দেখি এখানে যেহেতু আছে মাইনাস টু আর এখানে হচ্ছে ওয়ান আমরা দেখেছি যে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার রো তাহলে আমরা নতুন দুই নাম্বার রো কীভাবে পাবো রো টু ফ্রাইম এটা হচ্ছে রো টু প্লাস টু রো ওয়ান মানে কি দ্বিতীয় প্রথম রোকে দুই দ্বারা গুণ করে দ্বিতীয় রোর সাথে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা এখানে শূন্য পাবো তাহলে আমরা একটা করে দেখি আসে তাহলে এটা হচ্ছে জিরো যেহেতু আমরা এটাকে দুই দ্বারা যোগ করছি যোগ করলে ফোর ফোর সেভেন এটা হবে সিক্স টেন ওকে তারপর এটা দেখি আমরা কি আছে এখানে আমরা যা আছে তাই রাখলাম জিরো সেভেন টেন এটা গেল এরপর এখন আমার প্রথম টার্গেট ছিল প্রথমটা যা আছে তাই থাকবে দ্বিতীয় রোড প্রথম উপাদানটা জিরো করা তৃতীয় রোড প্রথম দুটো উপাদান জিরো করা তাহলে এখানে যেহেতু আমার একটা জিরো আছে জাস্ট আমাকে এটা জিরো করতে হবে এখন এটা জিরো কীভাবে করব আমরা দেখছি যে দুই নাম্বার রো বর্তমান দুই নাম্বার রোতে তিনটে উপাদান আছে জিরো সেভেন টেন এখানেও আছে জিরো সেভেন টেন আমরা দেখি এখান থেকে যদি এটাকে বিয়োগ করে দিই রো টু থেকে যদি রো টু থ্রি থ্রি বিয়োগ করি তাহলে আমার এটা জিরো আসছে তাহলে আমরা একটু লিখি এখানে হচ্ছে রো থ্রি প্রাইম রো থ্রি প্রাইম কীভাবে পাবো রো টু মাইনাস রো থ্রি ব্যাপারটা কি আসলে একটু দেখি আমরা এখানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি জিরো সেভেন টেন তাহলে এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে কত আসে রো টু থেকে রো থ্রি বিয়োগ করলে এটা হবে জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো তাহলে আমরা দেখছি যে আমার অশূন্য উপাদান তাহলে আমরা দেখছি যে আমরা এখানে কয়টা আছে অশূন্য শাড়ি আছে আমার টোটাল হচ্ছে দুইটা তাহলে এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে টু ওকে তাহলে এটা হচ্ছে র্যাঙ্ক হচ্ছে টু এটা আমরা ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে আমরা যে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকলে এটা র্যাঙ্ক আমরা ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে কি করতে হবে প্রথমে ম্যাট্রিক্সটাকে ইসিরণ আকার প্রকাশ করব ইসিরণ আকার প্রকাশ করার পর তার অশূন্য যে শাড়ির সংখ্যা বা কলামের সংখ্যা সেই সংখ্যাটাকে বলবো আমরা র্যাঙ্ক ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটা অঙ্ক করি যেমন একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটা ওয়ান টু ফোর ফোর ওয়ান থ্রি টু সিক্স টু ফাইভ সিক্স টেন এই ম্যাট্রিক্সটা র্যাঙ্ক নির্ণয় করবো আমরা কীভাবে করব এটা খুবই সহজ তাহলে প্রথমে আমরা এটা কী করতে হবে এটাকে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করতে হবে এরপর অশূন্য শাড়ির সংখ্যাটাকে বলা হবে র্যাঙ্ক তাহলে আমরা এটাকে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করি ইসরণ আকারে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় দ্বিতীয় সারির প্রথম উপাদানকে জিরো করব তৃতীয় সারির প্রথম দুটো উপাদানকে জিরো করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা এটাকে কী করতে পারি দ্বিতীয় সারি থেকে যদি প্রথম সারি বিয়োগ করি তাহলে আমার একটা জিরো চলে আসছে তাহলে আমরা একটা লিখি আর টু প্রাইম আর টু মাইনাস আর ওয়ান কী হয় তাহলে দেখি ওয়ান টু ফোর ফোর জিরো ওয়ান মাইনাস টু টু আর এখানে এটা যদি জিরো করতে হয় তাহলে আমরা প্রথম রোকে দুই দ্বারা গুণ করে এটা থেকে আমরা বিয়োগ করব তাহলে এখানে কি হয় আর থ্রি প্রাইম আর থ্রি প্রাইমে হচ্ছে 
तुम्हार आर थ्री माइनस टू आर ओन तेल हे जिरो दो जरा गुण कर लेकिन वियोग कर लेट एट ये माइनस टू एट एट टू ओके तेल मोटामुटी हमारे एत टूक हलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमार टार्गेट हे एन यदान एटार जेहतु हमारे जिरो आ टार्गेट हे उपादान के जिरो बनानो तेल क्यों करब से हे वन टू फोर फोर जिरो वान माइनस टू टू तर ये जो जिरो करते चाहिए तो प्रथम उपादान जिरो आसे अलरेडी तेल जो ये उपादान के जिरो करते चाहिए जस्ट एट कर जिरो हो जाए जिरो 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 वन माइनस टू टू जिरो वान जिरो तेल एखे कि कर लम एखे हे आठ थ्री जो हे आठ थ्री प्राइम समान हो थ्री माइनस आठ टू मानी आठ थ्री थे आठ टू टाइम एखे वियोग कर लियोग करार पूराटाई जिरो हो जाए एखे नन जिरो सारे संख्या कयटा तेल नन जिरो रोज आज हमारे कयटा एखे दुईटा तेल नन जिरो रोज जेहतु हमारे दुईटा तेल एट रैंक है टू ओके तेल ये को मैट्रिक्सर इजिली रैंक बेर करते हे ये स्टोन आकार लिखब लेखार पर देखो आप नन जिरो रोज कयटा आज है नन जिरो रोजर मोट संख्या के बला नन जिरो रोजर मोट संख्या के बला है रैंक ठीक है तेल मैट्रिक्स रैंक हो टू ठीक है कारण एखे जिरो रोज आर एक प्रिय शिक्षार्थी मोटामुटी रैंक सम्पर् आइडिया हलो एन तरह स्थिरण आकार नहीं आइडिया हलो एर परवर्ती पढ़ब से एक घात विशिष्ट समीकरण समाधान एक घात विशिष्ट समीकरण जोर एखे एगो क्लस पढ़िए जो कख एकक समाधान थको कख एकाधिक समाधान थको कख को समाधान थकबे ना जिसगल क्लस पढ़े तपर आप जिसगल आज के बाद एक आलोचना कर प्रथम एक समीकरण लिखी एक घात एक समीकरण जोट लिखी एखे हे एक एक घात विष्ट समीकरण जोट एट समाधान करब क्यों करब ताओ आगे नियमे स्थिरण आकार लिखब लेखार पर देखी हमें क्यों पाई तेल एक देखी एट स्थिरण आकार लिखले कि है एक्स वान प्लस टू एक्स टू इक्ल टू वान एखे स्थिरण आकार स्थिरण आकार हो द्वित सारे प्रथम पदम के शून्य करते हैं तृत्य सारे प्रथम दुटा के शून्य करते हैं तो जो शून्य करते जाटार साथ जस्ट जो कर दी जिरो हो जाए जिरो प्लस थ्री एक्स टू इक्ल टू हे वन तपर एटे कि जो जिरो करते चाहिए देखी जो एक नंग शी अथवा दुई नंग शी जेको शाड़ी हेल्प लेते परि तेरा जो एक नंग शी हेल्प नहीं देखा जा एक नंग शी के दुई द्वारा गुण कर तीन थे जो वियोग करी तेल जिरो आसे ठीक है अथवा दुई नंग शी के जो दुई द्वारा गुण कर दुई द्वारा गुण कर तीन थे वियोग कर लेरेडी जिरो पाव जाए तो प्रथम प्रथम टाइम करी एक नंग शी के दुई द्वारा गुण कर तीन थे वियोग तीन थे वियोग कर लेता है जिरो जो एट दुई द्वारा गुण कर फोर एक्स टू ये हमारे वियोग कर ले जिरो इक्ुअल टू है फाइव जो एक दुई द्वारा गुण कर सरि वन ठीक है तेल एन एक स्थिरण आकार प्रकाश करी भाव कर लिखे देखाते हैं से टू फ्राइम आर टू फ्राइम कि टू आर वन प्लस आर टू और आर थ्री फ्राइमे कि कर थ्री माइनस टू आर वन ठीक है तेल एतटूक पेलम स्थिरण आकार प्रकाश करारे एन 
এখানে আমরা দেখি এটাকে সমাধান করা যাবে কিনা আমাকে বলছে এটা সমাধান নির্ণয় করো এখানে আমরা দেখছি বাম পাশে আছে আমার জিরো আর ডান পাশে আছে ওয়ান জিরো কি কখনো ওয়ানের সমান হয় সমান হয় না তাহলে এটা একটা অবাস্তব ধারণা এজন্য এটার কোনো সমাধান নেই তাহলে এই এই টাইপের যদি কখনো থাকে যে বাম পাশ এবং ডান পাশ এটা যদি অবাস্তব কোনো কিছু হয় তাহলে সেখানে কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না তাহলে যেহেতু আমার এই সমীকরণের এই পাশে জিরো এই পাশে ওয়ান এই জন্য একটা অবাস্তব সমীকরণ আসছে এই জন্য এটার কোনো সমাধান নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটা দেখি এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়ালটা হচ্ছে ফোর নেক্সট দেওয়া আছে টু এক্স ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়ালটা হচ্ছে ফাইভ নেক্সট হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস এইট এক্স থ্রি ইকুয়ালটা হচ্ছে নাইন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রশ্নটা আমার এটা দেওয়া আছে এক ঘাত বিশিষ্ট একটা একটা সমীকরণ জোট আর এখানে বলছে এটা সমাধান করা যাবে কি না আর যদি করা যায় তাহলে এটা কয়টা সমাধান হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা একটু দেখি এটাকে আমরা কি করব প্রথমে সেই আগের মতোই ইসিরন আকারে প্রকাশ করব তাহলে ইসিরন আকারে আমরা প্রকাশ করি ইসিরন আকারে প্রকাশ করলে কি হয় যেহেতু এখানে জিরো বানাতে হবে দ্বিতীয় রোড প্রথম প্রধানটাকে তাহলে এটাকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে এটা থেকে বিয়োগ করে দেয় তাহলে কি আসবে এটা প্রথমটা যা আছে তাই থাকবে এক্স ওয়ান টু এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়াল টু ফোর এটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে এটা হবে জিরো বিয়োগ করলে প্লাস এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে শুধু এক্স টু থাকবে প্লাস এটা হচ্ছে সিক্স এক্স থ্রি এখানে থ্রি এক্স থ্রি তাহলে হচ্ছে এটা মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি থাকবে আর এখানে থাকবে মাইনাস থ্রি ওকে তারপর আমরা তৃতীয় সারির যেটা তৃতীয় সারির প্রথম প্রধানটাকে জিরো করার চেষ্টা করবো কীভাবে করবো যেহেতু আমার প্রথম সারির প্রথম প্রধানের এক্স ওয়ান আছে এখানেও এক্স ওয়ান আছে আমরা জানি একটা থেকে একটা বিয়োগ করলে জিরো হয়ে যাচ্ছে ইজিলি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে মাইনাস টু এক্স টু মাইনাস সরি প্লাস ফাইভ এক্স থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা কি করেছি এখানে এক জিনিসগুলো আমরা এখানে লিখে দিয়ে পাশ দিয়ে এখানে করছি রোড টু প্রাইম রোড টু প্রাইমে কী হয়েছে রোড টু মাইনাস টু আর ওয়ান মানে হলো দুই নাম্বার রো থেকে এক নাম্বার রোকে এক নাম্বার রোয়ের দ্বিগুণ বিয়োগ এটা গেল আমার রো টু প্রাইম আর রো থ্রি প্রাইমে কি করেছি আমরা রো থ্রি প্রাইম হচ্ছে রো থ্রি মাইনাস রো ওয়ান এই জিনিসটা আমরা করেছি এর পরবর্তী এখনও কিন্তু ইসিল নাকার আমার হয় নাই এখন আমার ইসিল নাকার যদি করতে হয় তাহলে এখানে হচ্ছে দ্বিতীয় সারির প্রথম উপাদানটাকে জিরো করলাম তৃতীয় সারির প্রথম দুটো উপাদানকে আমার জিরো করতে হবে তাহলে প্রথম দুটো উপাদানের মধ্যে যেহেতু প্রথমটা জিরো আসছে জাস্ট আমাকে এটা জিরো করলে হচ্ছে তাহলে এটাকে জিরো করতে হলে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা দুই নাম্বার সারির সাথে একটা সম্পর্ক বের করি এখানে হচ্ছে মাইনাস টু এক্স টু এখানে হচ্ছে এক্স টু তাহলে আমরা দেখছি যে আমরা যদি দুই নাম্বার সারিকে টু দ্বারা গুণ করে টু দ্বারা গুণ করে যদি তিন নাম্বার সারির সাথে যোগ করে তাহলে আমার এই জিনিসটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই কাজটাই করি এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর জিরো প্লাস এক্স টু মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর তৃতীয়তে দেখা যাচ্ছে কী আছে জিরো এটা যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি এটার সাথে যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট জিরো এখানে থাকবে মাইনাস যেহেতু আমরা দুই দ্বারা গুণ করছি সিক্স এক্স থ্রি এটা ফাইভ এক্স থ্রি তার মানে কত থাকবে মাইনাস এক্স থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা ইসির নাকারে প্রকাশ করলাম তার এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে লিখি আর একটু এক্স ওয়ান হচ্ছে ফোর x2 টু মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর আসছে আমার এখানে এক্স থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা ইসিল নাকার প্রকাশ করার পরে আমরা এটা পেলাম তাহলে এখন এটার 
সমাধান আছে কিনা হ্যাঁ সমাধান আছে এবং কয়টা সমাধান আছে সেটা আমরা জানব একটু খেয়াল করো প্লিজ আমার কোন একটা সমীকরণকে ইসিরণ আকার কোন একটা সমীকরণ জোটকে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করার পর যদি চলকের সংখ্যা এবং ইকুয়েশন সংখ্যা সমান হয় তাহলে আমরা মনে রাখবো সবসময় এই ধরনের সমীকরণ জোটের একক সমাধান থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখি আমার এখানে চলক আছে কয়টা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তিনটা চলক ইকুয়েশন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা যেহেতু আমার চলকও তিনটা ইকুয়েশনও তিনটা তাহলে এই সমীকরণের একক সমাধান বিদ্যমান ঠিক আছে তাহলে একক সমাধান বিদ্যমান এবং সমাধানটা কি আমরা একটু বের করি আমরা অলরেডি এখানে বের করেছি এক্স থ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এখন এক্স টু বের করবো এক্স ওয়ান বের করবো কীভাবে এক্স থ্রিকে যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা এক্স টু কত পাচ্ছি দেখো তো এক্স টু ইকুয়াল টু হবে এক্স টু মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স টু ইকুয়াল টু হবে জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা এক্স টুর মান হচ্ছে এক্স টুর মান হচ্ছে জিরো এক্স থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এবার এক্স ওয়ানটা বের করি তাহলে এক্স ওয়ান কোথায় পাবো এই এখানে আমরা এক্স টু আর এক্স থ্রির মান বসালে আমরা এক্স ওয়ান পাবো তাহলে এক্স ওয়ান সমান কী আসে দেখো তো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টুর মান যেহেতু জিরো আর এক্স থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে থ্রি ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমার এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান এক্স টুর মান হচ্ছে জিরো এক্স থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এটা তাহলে একক সমাধান বিদ্যমান ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখবো এখন ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে একটা সমীকরণ জোট লিখতে পেলাম এক গাছ বেশ সমীকরণ জোট এখন এটার আমরা সমাধান করব এখন এটার একক সমাধান হবে না একাধিক সমাধান হবে না সমাধান করা যাবে না এটা এখন আমরা দেখব তাহলে এটা আমরা সমীকরণ জোটটাকে কি করতে হবে প্রথমে প্রথমে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে ইসিরণ আকারে প্রকাশ করি আগের মতোই তাহলে আমার প্রথমে কি আসছে দেখি আমরা দ্বিতীয় সারের প্রথম উপাদানটাকে জিরো করব তৃতীয় সারের প্রথম উপাদানটাকে জিরো করব কীভাবে করব তাহলে যেহেতু আমার দ্বিতীয় সারির প্রথম উপাদানটা আছে থ্রাইস এক্স এখানে আছে এক্স আমরা এক নং সারিকে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তিন দ্বারা গুণ করে যদি দুই থেকে বিয়োগ করি আমার জিরো চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই কাজটাই করি তাহলে প্রথম সারিটা যা আছে তাই থাকবে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ইকুয়ালটা হচ্ছে এইট দ্বিতীয় সারিতে কী হচ্ছে তিন দ্বারা গুণ করলে এটা হচ্ছে জিরো যেহেতু আমরা এখানে তিন দ্বারা গুণ করেছি তাহলে এটা হবে মাইনাস বারো ওয়াই সেভেন ওয়াই তাহলে কথা থাকে মাইনাস বারো ওয়াই এটা হচ্ছে সেভেন তাহলে কথা থাকতে হচ্ছে এখানে আমার আমি আবার একটু খেয়াল করি আমার এখানে ম্যাথটা হচ্ছে এটা প্রশ্ন ঠিক আছে এখানে আমি দেখি ফাইভ সিক্স প্লাস সেভেন ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ফিফটিন ওয়াই মাইনাস ইলেভেন জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ফোরটিন ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট ঠিক আছে এটা তিন দ্বারা গুণ করলে এটা হচ্ছে জিরো এটাকে যদি তিন দ্বারা গুণ করে তাহলে এটা হচ্ছে আমার বারো ওয়াই যেহেতু এটা থেকে বিয়োগ হবে বারো সাথে তাহলে হচ্ছে মাইনাস উনিশ ওয়াই সরি সেভেন ওয়াই এটা হচ্ছে ফাইভ ওয়াই থাকবে নেক্সট আমরা এটাকে দেখি আমরা এটা কি করেছি 
এটাতে এটাতে আমরা যেহেতু তিন দ্বারা গুণ করেছি তাহলে এটা হচ্ছে কত ফিফটিন জেড আর এখানে হচ্ছে মাইনাস জেড যেহেতু এটা থেকে বিয়োগ তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে চব্বিশ এখানে চব্বিশ তিন গেলে কত থাকবে মাইনাস একুশ নেক্সট এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এটা হবে আমার জিরো এটা থেকে আমরা যদি এটা থেকে এটা বিয়োগ করি জিরো হচ্ছে এখানে পনেরো থেকে এটা হচ্ছে কত হবে তাহলে উনিশ ওয়াই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আবার একটু খেয়াল করি সেখানে এখানে হচ্ছে আমার কি আসছে প্রথমে এক্স এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ইকুয়াল টু এট তারপর আমরা হচ্ছে তিন দ্বারা গুণ করেছি তিন দ্বারা গুণ করে এটা থেকে বিয়োগ করলে সেটা হবে জিরো তারপর এটাকে তিন দ্বারা গুণ করলে বারো ওয়াই সেভেন ওয়াই থেকে বারো ওয়াই গেলে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই ঠিক আছে তাহলে ফিফটিন জেড মাইনাস জেড মাইনাস ফিফটিন জেড তাহলে হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন জেড চব্বিশ তিন থেকে চব্বিশ গেলে এখানে হচ্ছে মাইনাস একুশ ঠিক আছে তার পরবর্তীতে আমরা এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ করি কি আসে এখানে জিরো ফোর ওয়াই ফোর ওয়াই ফিফটিন ওয়াই এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে উনিশ ওয়াই ঠিক আছে মাইনাস ইলেভেন জেড এখান থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস সিক্সটিন জেড ইকুয়াল টু থাকবে এখানে হচ্ছে চোদ্দো চোদ্দো বিশ এখানে থাকতেছে আমার এখানে তো আমরা যেহেতু গুণ করি না চোদ্দো চোদ্দো হচ্ছে বিশ বাইশ ঠিক আছে ঠিক আছে এটা দেখো তো একটু আমরা আবার দেখি তাহলে আমরা কি করেছি এখানে রোড টু প্রাইম হচ্ছে রোড টু মাইনাস থ্রি রো ওয়ান আর রো থ্রি প্রাইমে কী করেছি আমরা রো থ্রি প্রাইম হচ্ছে রো থ্রি মাইনাস রো ওয়ান আমার ঠিক আছে কিনা এত রুক আমরা একটু দেখি মাইনাস একুশ উনিশ ওয়াই সরি আমার এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ফাইভ এখানে আমার মাইনাস একুশ উনিশ ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস বাইশ আমার এখানে একটু ভুল আছে এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্লাস উনিশ ওয়াই হবে সরি আমার একটু ভুল হয়েছে এখানে তাহলে আমরা এতটুকু আসছে নেক্সট আমরা কি করব এবার আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় স্টেপে তৃতীয় স্টেপে কি হবে তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে আমার প্রথম দুটো উপাদানকে শূন্য করতে হবে ঠিক আছে তৃতীয় রোড প্রথম দুটো উপাদান জিরো যেহেতু আমার তাহলে আমরা এটাকে ইসরণ আকারে লিখি কি আসে দেখি তাহলে এটা হবে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট জিরো প্লাস নাইনটিন ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এটা জিরো করলে কি হয় জাস্ট আমরা দেখছি এখানে হচ্ছে নাইনটিন ওয়াই এখানে হচ্ছে নাইনটিন ওয়াই জাস্ট আমরা বিয়োগ করে দিই একটা থেকে একটা যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে আমার ইজিলি জিরো চলে আসে তাহলে আমার কি পাচ্ছি দেখো তো এখানে হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু পাবো আমরা মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করেছি এখানে এখানে জাস্ট করেছি আমরা রোদ থ্রি প্রাইমে কি করেছি রোদ থ্রি মাইনাস রোদ থ্রি থেকে রোদ থ্রি মাইনাস রো টু ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে দেখি আমার আগের মতো হয়ে গেল এখানে আমার একটা অবাস্তব জিনিস এসেছে সেটা হচ্ছে কি দেখো তোমরা এখানে দেখো বাম পাশে আছে জিরো ডান পাশে আছে মাইনাস ওয়ান জিরো কি কখনো মাইনাস ওয়ানের সমান হবে হবে না এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার তাহলে এখানে সমীকরণ কয়টা হবে তাহলে এটার সমাধান কয়টা হবে আসলে এটার কোনো সমাধান নেই কারণ আমরা আগেই বলেছি যদি এরকম কোনো অবাস্তব কিছু আসে তাহলে সেটার কোনো সমাধান থাকে না ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কের কোনো আমাদের সমীকরণ জোটের কোনো একক সমাধান বা কোনো সমাধানই নেই ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আরেকটা অঙ্ক যাচ্ছি
हम लोग मैट्रिक्स लिखी x1 plus 2x2 minus x3 plus 3x4 equal to होते 3 तार पर होते 2x1 plus 4x2 plus 4x3 plus 3x4 equal to होते 9 ताले इटके लगा दे 3x1 plus 6x2 minus x3 plus 8x4 equal to होते 10 ठीक है सर एक बार इटके हम रा शोमिकोरण जोड़ एक गद्य विस्तृत शोमिकोरण जोड़ के हम रा समाधन करो ताला हम रा कीप आच्छी ताला हम रा आगे मतलब इसे इसीरोना कर जो दिल लिखी ताला हम रा कीप एक तो देखी ताले हमारे प्रथम टारगेट होते इटा जीरो करा इटा जीरो करा जेतो हम रा देख एक नॉन के जो दी दूध दरा गुण करे दूध थे के बियोक करी दे तलाम हमारी जिले होय जाते हैं जीरो तार पर तीन नंबर रोड खत्म एक रकम एक नॉन के जो तीन दरा गुण करे तीन थे के बियोक करे तलाम हमारी जिले जीरो चले आते हैं ठीक है तलाम रे कस्टे कोरी ताले प्रथम आते कि लाइन टू थे के हम रे कहना माइनस थ्री एल वन ठीक है तो हम लोग कास्ट करें देखिए क्या आशे ताले टेबल से प्रथम टेबल जाते ताई था कि एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर इक्वल टू होते थ्री ताले टेबल भी उपकरण तो देखो कौन सा आशे ये तो होते प्रथम टेबल जब दूसरा गुण करें ताले टेबल जीरो ह इटा तो थक बे इकहन थक बे सिक्स एक्स थ्री प्लस अच्छे सिक्स एक्स थ्री आर जेते इकहन दूध दारा कुंकड़े चले सिक्स एक्स फोर इकहन अच्छे थ्री एक्स फोर ताले बियोक कोले आमर कौन थकते से इटा थक बे थ्री एक्स फोर इक्वल टू ये दिक्कत आमर की था क्या आमर देखी ये दिक्कत अच्छे जेतु दूध दारा क एटो जीरो हो बे एक है ना जेतो हमने तीन दरा गुण करी चेटा एटो अच्छे थ्री एक्स थ्री एटो माइनस एक्स थ्री जेतो एटो बियोग होते हैं तालेखन अच्छे प्लस टू एक्स थ्री ठीक है सर तार पर एक है ना कोतवा शाम रिक्तू देखी एक है ना अच्छे जेतो हमने एटो तीन दरा गुण करी चेटा नाइन ए x4 equal to एकाने थक बच्चा हमार one ठीक है सर ये टाव अस्लो एर पर बोलती थी हमरा की कर बो आह हमारा टारगेट्स की इसलो प्रथम रोड प्रथम बदन जीरो करा दूसरी रोड प्रथम सॉरी प्रथम रोड जांच ताई थक बे दूसरी रोड प्रथम बदन शून्य करा तीसरी रोड प्रथम दूसरा जीरो करा हमार किन्तु ऑलरेडी तीसरी रोड प्रथम दूसरा जीरो � 6x3 minus 3x4 equal to 3 एकाना चे 2x3 minus x4 equal to 1 आम रेक्ट 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 सिम्प्ली बैक वोड़े लिखते पारी की बाई लिखे देख में ताला आम रेक्ट देखे टेक की लागा जाच्छे x1 plus 2x2 minus x3 plus 3x4 इक्वल तू होते हैं 3 आर दूसरे टाइप एक आने जो हम लोग 3 कॉमन है ताले टाइप का आश्लेष लगा देते हैं सिंपल पे करे टाइप लगा जाए 2x3 माइनस x4 इक्वल तू होते हैं 1 आर लास्ट टाइप टाइप लगा जाए कोतो टाइप लगा जाए 2x3 माइनस x4 इक्वल तू होते हैं 1 ऐसे रूल लगा देते हैं ठीक है सर एक बार अमरेक्टु कैल करें देखिए, अमार किंतु ए लाइन एवं ए लाइन किंतु एके, ताले एके जनिश टक अमरा दुई बन ना लेके, अमरा जो द एक बन लेके, ताले अमरे इट लाइन टक की लिखते फरे देखिए, एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर इक्वल टू अच्छे थ्री, आर टक लगा जावे, 
2x3 minus x4 equal to 1. ठीक है सर। प्रिय शिक्षक तेरा, अखान आम्र इखाने कोई एक शामादन थाक बे, बाई टा कोतुगुलु शामादन हो बे, की धोरणे शामादन हो बे। ताले टा शामादन जोग्गो की ना, है शामादन जोग्गो, आर इखाने आम्र जानी जे जो दी इक्वेशन शंका एवं चालक के शंका शामान होए, ताल हो बे एकोक शामादन विद्यमान, आर जो दी इक्वेशन चार्टा तले कहने फ्री वेरिएबल कोई टा फ्री हम्म ऐकने फ्री वेरिएबल एक टा बेपर है से तले कहने फ्री वेरिएबल टा की फ्री वेरिएबल होते हैं फ्री वेरिएबल नंबर की बेपर करे इक्वे अमाश शोमी कौन अच्छा कोई टा शोमी कौन दुई टा चालक अच्छा चार्टा तले फोर माइनस टू ये टा अच्छे चालक के शंका आर इट अच्छे इक्वेशन का नंबर इक्वेशन शंका ताले फोर माइनस टू इक्वल टू अच्छे टू तार मानी एक है ना फ्री वेरिएबल अच्छे दुई चार फ्री वेरिएबल टक इंजनी शायद चले फ्री वेरिएबल अच्छे जब हम एक है ना चार टा चालक अच्छे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एर मुद्दे दुई टा चालक के मान आम्रा जेको ना दुई टा चालक के मान इच्छा मतो नीते भर बो जब हम आम्रा जो दुई टा शादीन चालक मने करे एक्स थ्री और एक्स फोर ताले एक्स फोर मान मने करे आम्रा इच्छा मतो नीते पारे वन नीते पारे टू नीते पारे जेको ना x4 के धोरे निलाम बोये शाते मिल रेखे x4 के धोरे लाम a x3 के धोरे लाम b ताला आम रेखाने की पाच्ची नाम रेखे देखें धोरे तोड़ा बोईते जबाय कोड़ चाम रोईबाबे कोड़ी धोरे x2 होच्छे a एक्ट शादीन चलोग x2 के धोरे सी a आठ के x4 के दौरे से हमरा b तालाम राशि ले की पाई जेटा पाई तालाम एक तो देखे आ हमरा एकोन x2 के दौर लम x4 के दौर लम b तालाम हमरा एकोन x1 के मार बेर कर बो x3 के मार बेर कर बो को तो आशे ये टा बेर करने आमदे अंजात टा हो जाता है तालाम रा बेर करी आ हमरा a लाइन है देखी आ x4 के जो दे हमरा b बोशाई � आ टू एक्स थ्री पावो ताला हमरे कहने बहुत सारे ताले एक हम तक देखे की पाई देखो तो टू एक्स थ्री माइनस बी इक्वल टू अच्छे वन ताले टू एक्स थ्री इक्वल टू अच्छे वन प्लस बी ताले एक्स थ्री इक्वल टू अच्छे वन प्लस बी बाय टू ठीक है सर इट अच्छे कार्मन इट अच्छा हमारे एक्स थ्री अर्मन एट पर हम x1 এর মান কোথায় বসাবো x1 এর মান এখান থেকে বের করব তাহলে আমরা এখানে বসাই x1 কি আসে দেখো তো x1 প্লাস 2 x2 এর মান ধরেছি আমরা a মাইনাস x3 এর মান কত x3 এর মান হচ্ছে 1 প্লাস b বাই 2 প্লাস 3 x4 এর মান হচ্ছে b সমান হচ্ছে 3 তাহলে এখান থেকে আমরা সলিউশন করি কি আসে इखान तक आज भें x1 इक्वल टू अमर जो सब गुलो कोई पैशन ही आ जाए 3 माइनस 2a प्लस 1 प्लस b बाय 2 माइनस 3b ठीक है सर ताले कहना हम रेक टक जो दी लॉस आउट करी कोताश है देखिए 6 माइनस 4a प्लस 1 प्लस b माइनस 6b कोताश है हमारे अल्टीमेटली ताले x1 इक्वल टू था के ऊपर था कि से ऊपर था कि से हमारे सेवेन सेवेन माइनस फोर ए माइनस फाइव बी डिवाइडेड बाय होते से टू ये था जैसे एक्स वन मान तो लाल डिमेंट ले हमरा शब्द गुलो माने पाते हैं एक्स वन होते हैं ये टा और एक्स टू हमरा धोरे नहीं चाहिए ए और एक्स थ्री होते हैं ये टा एक्स पर होते हैं बी ताले इखाने जेखाने ए एवं बी होते हैं जेको ना बास्तव शंका तार माने कि ए और बी अर्मन इच्छा में तो हमरा बोशते पार बो बोशले ताले शोमी कोने जोटेर क्वाइटा समाधन थक बे एकाधी समाधन थक बे ठीक है सर तो प्रियो शिक्षक तेरा तुमरा तुम्हादे जे टेक्स्ट ब्रिज जेट आते हैं तीतर सीरीज़ तुमरा इखान थे के 
মোটামুটি অঙ্কগুলো দেখবা সেটা হচ্ছে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট অধ্যায় 3 এখান থেকে মোটামুটি এই অঙ্কগুলো সব দেখে ফেলবা আর আমরা আগে যেটা পড়াছিলাম র‍্যাঙ্ক র‍্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স সেটা হচ্ছে তোমার ম্যাট বিপরীত ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের র‍্যাঙ্ক এটা হচ্ছে অধ্যায় 1c তোমরা বাড়িতে এই অঙ্কগুলো দেখবা এখানে যে অঙ্কগুলো আছে এরকম অঙ্কগুলো দেখবা আশা রাখি তোমরা আজকে ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো আর ভাষায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমাদের সমস্যাগুলো আশা রাখি আর কোনো সমস্যা থাকবে না ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য জিনিস অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকবে সবাই ভালো থাকবে